एक बात हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ये चुनाव ना तो मैं लड़ रहा हूँ ना ही मेरी बेटी आस्था अग्निहोत्री कोई भी चुनाव लड़ रही है ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और इसमें कोई किंतु परंतु करना समझ से बाहर की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आस्था अग्निहोत्री को पार्लियामेंट चुनाव का प्रस्ताव हुआ था और और उन्होंने बड़ी विनम्रता से चुनाव लड़ने में असमर्थता जाहिर कर दी थी और उन्हें गगरेट विधानसभा से चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव हुआ था जिसे भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया था तो प्रस्ताव जो हुए थे वो आए थे वो आस्था अग्निहोत्री के लिए आए थे और दोनों प्रस्ताव जो है उन उन पे चर्चा होने के बाद उस पर विराम लग चुका है और जहाँ तक हमारा सवाल है मुकेश अग्निहोत्री का सवाल है तो ना तो ऐसा कोई प्रस्ताव है ना ही ऐसी कोई चर्चा है ना ही किसी स्तर पे ऐसी कोई बात हुई थी तो इसलिए ये स्पष्ट है कि ना तो मुझे कोई चुनाव लड़ना है और ना ही मेरी बेटी को इस दफ़ा कोई चुनाव लड़ना है और आ, हर चीज़ राजनीति ही नहीं है आ, आ, हर व्यक्ति के जिम्मेवारियाँ भी हैं और हर हर व्यक्ति के जीवन के दूसरे मकसद भी हैं हाल ही में आ, मेरी पत्नी श्रीमती सिमी अग्निहोत्री जी का जो निधन हुआ आ, वो हमारे लिए एक बहुत आ, बड़ा जो नुकसान परिवार को हुआ है वो हमारे सामने है हम उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं आ, हमने पहली दफ़ा ही पहले जैसे ही प्रस्ताव आया हमने उसको बड़ी विनम्रता से उसी दिन असमर्थता उसमें जाहिर कर दी थी तो उसके बाद अगर कोई पत्रकार विशेष आ, कोई जो है टिकट घोषित कर दे आ, तो ये आ, उन्हें देखना है आ, अपने आ, जो पत्रकार विशेष की जो क्रेडिबिलिटी है उसका उन्हें देखना है क्योंकि टिकट तो दो तीन दिन में घोषित हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि टिकट किसको मिला है और टिकट पत्रकार विशेष नहीं बांटा करते ये टिकट राष्ट्रीय पार्टी का टिकट है और हमें मालूम नहीं है उससे पहले वो पूरे प्रदेश में जो है छाती ठोक के कोई ऐलान करे तो मैं समझता हूँ कि कुछ संयम रखना चाहिए कुछ मर्यादाएं रखनी चाहिए और आ, हमारा तो हम राजनीति के लोग हैं हाँ हमने पांच चुनाव जीते हैं और एक नहीं सारे के सारे चुनाव जीते हैं जैसा आपने कहा कि आ, आपका नाम जो है सर्वे में नंबर वन पे है तो सर्वे में तो मैं पिछले 20-22 साल से नंबर वन पे ही चल रहा हूँ जब भी कोई सर्वे आएगा तो मेरा ही नाम आएगा तो तो इसमें क्या, क्या बड़ी बात है क्या कोई और हाँ ये अच्छी बात है कि सबसे पहले सर्वे ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं हम हम तक पहुंचते नहीं हैं जिन जिन से जुड़ा हुआ मसला हो लेकिन हम इस विवाद में नहीं पढ़ पढ़ना चाहते सबको लोकतंत्र है सबकी अभिव्यक्ति का अधिकार है सबको लेकिन मैं 
अगर चुनाव लड़ने के लिए ना तो कोई मुझे मैं राजनीति में ऐसे स्थान पे हूँ ना तो मुझे चुनाव लड़ने के लिए कोई वादे कर सकता है ना विवश कर सकता है ना कोई चुनाव मेरे पर थोप सकता है आ, और मैं राजनीति अपने मन की करता हूँ अपनी शर्तों पे करता हूँ और अपने हिसाब से करता हूँ तो इसलिए कौन साजिश कर रहा है कौन षड्यंत्र कर रहा है हम इन चीज़ों से ऊपर निकल चुके हैं अब हम आ, हमारी राजनीति इन इन से ऊपर की है इन इन मुद्दों से ऊपर की है तो इसलिए है, मैं आभारी हूँ कांग्रेस हाईकमान का कि उन्होंने आस्था अग्निहोत्री को प्रस्ताव किया मैं अब आभारी हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ लोकसभा का किया उन्होंने विधानसभा का कि भी किया और और उन्होंने उसको काबिल समझा और किसी भी बच्चे को अगर ऐसा प्रस्ताव आए ये तो बहुत बड़ी प्रस्तावना थी लेकिन और अगर स्थिति सामान्य होती अगर हमारे घर पे परिवार में सब ठीक होता तो हम इसे इसके बारे में फैसला करते आज तो हम जो है पारिवारिक तौर पे टूट चुके हैं तो इसलिए हमने इस प्रस्ताव को दोनों हाथ जोड़ के इसमें असमर्थता जाहिर की थी और नहीं तो इतनी बड़ी ऑप्शन को कौन मना कर सकता था अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें